ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಹ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಸೊ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ನಲ್ವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಿನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಏನೇನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಈ ನಲ್ವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಲ್ವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ಗೆ ಸೊ ಕೆಲವಷ್ಟು ಸೊ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಿಟಿಕೆಗೆ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪದ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಮಾಜವಾದಿ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆ ಪದಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆ ಪದಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಈ ಪದಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಏಳನೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸೆವೆಂತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸೊ ಸೆವೆಂತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಟು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಸಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮೂವ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಟು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ವು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅರಣ್ಯ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳು ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಯದ ಆಡಳಿತ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಟು ಸೊ ಲೈಕ್ ಜೆ ವರ್ಗು ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರ ಶಿಫಾರಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಶಿಫಾರಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಆರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸೊ ಸಂಸತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಹ ಬಹಳ
ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಸೊ ನಾಲ್ಸ ಸಾಲ್ಸ ಡಾಲ್ಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಎ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅರಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಎ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಪಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಯೂಶಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋ ಆಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋ ಆಂಟೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಪಕ್ಷ ಪಕ್ಷೇತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿನ ತಗೋಬರ್ತಾರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಸೊ ಮುಂಚೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಏಜ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವ ತಿದ್ದುಪಡಿನಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತೈದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಈ ಅರವತ್ತೈದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಏನೋ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ನ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ನ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೊ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನಗಳ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ ಸಾರಿ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಗೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಕಣಿ ಮಣಿಪುರಿ ಮತ್ತೆ ನೇಪಾಳಿ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ
ತೊಂಬತ್ತೇಳನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತೊಂಬತ್ತೇಳನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಯಾವಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಎಸ್ ಪಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಟ್ ಇಸ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಎ ಸಾರಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬಿ ಅಂಡರ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ ನೈನ್ ಬಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ತೊಂಬತ್ತೇಳನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತೇಳನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಸತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ನೈಂಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಸಾರಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಸೊ ಸಮ್ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಸೊ ಕೆಲವಷ್ಟು ಜಾಗಗಳನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಇಂದ ಇಂಡಿಯಾ ತಗೋತಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಸೊ ಇನ್ನು ಒನ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನೂರ ಒಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೂರ ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನ ಊಟ ಹಾಕುತ್ತೆ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದು ನೂರ ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನೂರ ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ದುರ್ಬಲರಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಕೆಲವಷ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನೂರ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಈ ನೂರ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ನ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ ನೂರ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನೂರ ಐದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೊ ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದವರಿಗೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಹೇಳೋದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಭಾರತವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಗೋಧಿ ಕಳಿಸಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೇಮ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸೈನ್ಡ್ ಎ ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ಆಫ್ 
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ಉತ್ಪಾದನೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಏಜೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಎಲ್ಪ್ ಅಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಾಸ್ ಲಾಂಚ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಕುಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲೇನೋ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೊ ಅದ್ರ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಸುಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎಲ್ ಎ ಎಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಖಂಡ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಖಂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ದಾಮಿ ಅವರು ಸೊ ಉತ್ತರ ಖಂಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಏಜೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ವಿಮೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಕುಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಕುಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಕುಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವಪ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪಾಲ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮಧೇನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಗೋಪಾಲ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು ರೈತರಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾಮಧೇನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಸೊ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ನ ಅಂಡರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಕುಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಗೋಪಾಲ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪಾಲ್ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಿಷ್ಟು ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೇಮ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ ಅಂಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೂ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಡ್ ಎ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಕರ್ಡು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕರ್ಡಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನೆ ತಾನೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಲೈಕ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಶ್ಯಾರಿ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತೇರಿ ಅರ್ ಮಕ್ ತೇರಿ ಅರ್ ತಕ್ಲೀಫ್ ಓ ಕಾ ಮೈ ಮುಕಮ್ಮಲ್ ಜವಾಬು ಕವಿ ವಕ್ ಮಿಲೆ ತೋ ಪಡ್ನ ಮೈ ಇಸ್ ಭಾರತ ದೇಶ ಕಾ ಸಂವಿಧಾನವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೂನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾ
ಆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರವ್ರಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪರವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸೊ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೈದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೊನ ಗೆಟ್ ಅಫೆಂಡೆಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಸೊ ನಾವು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಬೇಜಾರಾಗ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲಾ ಶೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಸೊ ದಾಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಸೊ ಮಾಡ್ರನ್ ಮನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಚರಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಅಪ್ರೂವ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮಲೇರಿಯಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೈಜೀರಿಯಾ ಕೀನಿಯಾ ಘಾನ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಘಾನ ಓಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಘಾನ ಸೊ ಈ ಆರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮಲೇರಿಯಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಮಲೇರಿಯಾ ಇಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮೂವತ್ತಾರು ತಿಂಗಳ ಮಗು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೆ ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದವರೇನೆ ಸೀರಂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರೇ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಸೀರಂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಡೋಸ್ ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೇಮ್ ದ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಟು ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಫೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಭೀಕರ ಭೀಕರವಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಂತೆ ಸೊ ಈ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೆಂಪರೇಟ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಎರಡು ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಐಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕೆಟಗರಿ ಫೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಭೀಕರವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನೋಸ್ ಬೆನ್ನೋಲೋರ್ ಸೊ ಫ್ರೆಡ್ಡಿ ಇಲ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎರಡ್ ಇಲ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ವರ್ಗ ಐದು ಚಂಡಮಾರುತವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಈ ಫೈ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೈ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತದ್ದು ಸೊ ಅತಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಬಂದಂತದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಂತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿತ್ತು ಜಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಇತ್ತಂತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆ ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏಲ್ ನ್ಯೂ ಕೆಲಡೋನಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಐರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚಂಡಮಾರುತ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲಡೋನಿಯಾ ಒನವಾಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಒನವಾಟು ಇಸ್ ಅನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಓಶಾನಿಯಾ ಓಶಾನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಶಾನಿಯಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಕ್ಕನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬ
ಟೆಲೋಮಿಯರ್ ಟು ಟೆಲೋಮಿಯರ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಲೋಮಿಯರ್ ಟು ಟೆಲೋಮಿಯರ್ ಸೊ ಈ ಜಿನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ಜಿನೋಮ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಜಿನೋಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸೊ ಲೈಕ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಸಹ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೆ ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಇದ ನೋಡಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಈ ಜಿ ಎನ್ ಜಿನೋಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜಿನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮೊದಲು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಆದಾಗ್ಯೂ ತಾಂತ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಿತಿಗಳ ಜಿನೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವರ್ತಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ತೊಂಬತ್ತ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಆ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಈಗ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಆ ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟರಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಓದ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಯಾವ ದೇಶದ ಸಂಶೋಧಕರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ರಿಸರ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಲೆಡ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸೊ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಪೀಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನ್ಯಾನೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಿನ್ನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಎಲ್ಲ ಅನಿಕೂಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊ ಲೈಕ್ ಅರೇಂಜ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಲಿಯಂ ಮತ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಈ ತರ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಈ ಗ್ರಾಫಿನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಗಂತೂ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಾ ಗಲೀಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡುವುದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಪೇಪರ್ ತರ ಮಡ್ಸಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ ಅದೇ ತರನೇ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎ ಫೋರ್ ಶೀಟ್ ತರ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೆ